எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து எல்வி சுச்சிகர் பேனலில் வந்து எப்படி எர்த்திங் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எர்த்திங் பண்ணணும்னு தெரியும் அது எப்படி பண்ணணும் என்னென்ன மெத்தடெலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் தெரியாது ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எர்த்திங் எப்படி பண்ணணும் அது என்னென்ன ரூல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸோ எர்த்திங் வந்து கரெக்டாக இல்லை இப்போ எர்த்திங் யூஸ் உங்களோட வந்து குடாக இல்லை சரியான எர்த்திங் வந்து இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகுனா ஷாக் அடிக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நார்மலான விஷயம் ஸோ உங்கள் வீட்டில் எர்த்திங் கரெக்டாக இல்லைப்பா அதனால தான் உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சும்மா சாதாரண ஒரு ஆள் கூட சொல்லுவாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக ஷேக் அடிக்கிறது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது எர்த்திங் வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா உங்கள் சிஸ்டம் வந்து என்னென்ன பாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஏதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ எர்த்திங் வந்து கரெக்டாக இல்லாதமோ இருக்குது என்னென்னா அந்த டிவைஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு அதிகமான கரண்டையும் அதிகமான வோல்டேஜையும் வந்து கன்சியூம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த டிவைஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த டே அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகக்கூடிய டிவைஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம் வைரஸ் ஆயிடுச்சு என் சிஸ்டம் என் லேப்டாப் வந்து வைரஸ் ஆயிடுச்சு என்னோட பெண்ட்ரை வைரஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கரெக்டான எர்த்திங் இல்லாதனால அது வந்து அதுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய அந்த கரண்டையும் வோல்டேஜையும் வந்து கன்சியூம் பண்ணி அது வந்து ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆகிடுது ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்பவே நமக்கு க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எர்த்திங் வந்து கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா ஷேக் அடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா டிவைஸோட லைஃப் டைம் குறைஞ்சிட்டே போகும் அது உங்கள் வீட்டில் இருக்க டிவியாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹோம் தேட்டர் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இல்லை என்ன விதமான எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டமோ வந்து யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஸோ எர்த்திங் வந்து கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா உங்கள் சிஸ்டம் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக் எலக்ட்ரோ டெக்னிக்கல் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து எர்த்திங் வந்து கனெக்ஷன் வச்சு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ரெண்டே ரெண்டு லெட்டர் மட்டும் தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த லெட்டர் என்னென்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு லெட் ரெண்டு ஆல்ஃபாபெட் இருக்கும் ஸோ அது வந்து டிடி அண்ட் டிஎன் அண்ட் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ரெண்டு ஆல்ஃபாபெட் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆல்ஃபாபெட்டை வச்சு தான் எர்த்திங் வந்து எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைன் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அதாவது எர்த்திங்கோட கனெக்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து டி அப்படின்னு நினச்சி அப்படின்னா டேரக்ட் கனெக்ஷன் ஆஃப் எர்த்திங் அதை வந்து டேரக்டாக நம்ம எர்த்தோட கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் லெட்டர் டி அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டெரிட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரேக் லெட்டரில் ஸோ அதர்வைஸ் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஐ அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐசோலேஷன் வித் வயா ஹை இம்பிரன்ஸ் ஒன்லி அதாவது வந்து எர்த்தோட டேரக்டாக கனெக்ஷன் இருக்காது ஏதாவது வந்து ஒரு ஒரு இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் மூலயமா எர்த்திங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஹை இம்பிரன்ஸ் பண்ணி ஸோ அதுக்கு எடுத்து தான் செகண்ட் லெட்டர் செகண்ட் லெட்டர் வந்து டி அப்படின்னு வந்து எர்த் கனெக்ஷன் ஃபார் த லோக்கலாக டேரக்ட் அதாவது வந்து லோக்கலாக அங்கே அங்கே இப்போ எல்வி பண்ணல இருக்குது அந்த எல்வி பண்ணல வந்து பா பக்கத்துலேயோ இல்லை அதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பக்கத்துலேயே வந்து எர்த்திங் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு வச்சுன்னா எர்த்திங் கனெக்ஷன் ப்ரொவைட் பே நெட்ஒர்க் அதாவது நம்ம சப்ளை தராங்க பார்த்தீங்களா ஃபேஸ் சப்ளை நியூட்ரல் சப்ளை ஸோ அங்கே அந்த நெட்ஒர்க்கில் வந்து நமக்கு வந்து எர்த்திங் சப்ளை கிடைக்கும் ஸோ இந்த டிடி மெத்தடில் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது அது எப்படி எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அந்த அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னென்ன நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு எர்த்திங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணால் ஒரு டூ மினிமம் ஒரு டூ பாயிண்ட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணணும் அதாவது வந்து ரெண்டு குழியாவது வெட்டி அது வந்து எர்த்திங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் வந்து குட் எர்த்திங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அது ரெண்டு மாதிரி ரெண்டு குழி வெட்டி அது ரெண்டு எர்த்திங் பாயிண்ட் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் அந்த ரெண்டு குழிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மீட்டராக ரெண்டு குழிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி அந்த இடத்துல எர்த் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் முகமுக்கும் குறைவாக இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இதான் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணால் அந்த எல்இ பேனல் வந்து அது எல்இ பேனல் உள்ள எந்த விதமான நீங்கள் லோ வோல்ட் சுச்சிகர் பேனல் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பேனல் வந்து எர்த்திங் எடுத்துகிட்டு போய் டேரெக்டாக ஒரு எர்த்திங்கில் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதே எர்த்திங்கில் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதே மாதிரி அதே எர்த்திங்கில் வந்து இன்னொரு எர்த்திங் வந்து லூப் பண்ணாலும் சரி இல்லை அந்த எல்வி பேனலில் வந்து நீங்கள் இன்னொரு லூப் எடுத்து பண்ணாலும் சரி ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் மூணு எர்த்திங் பண்ணிங்கனாலும் அதாவது வந்து மூணு எர்த்திங் குழி எர்த்திங் குழி
எல்லாத்தையும் ஃபைனலாக முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து அந்த எர்த் கேபிளை வந்து எல்வி பேனல் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தடில் நீங்கள் கனெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய அர்த்திங் மெத்தடு ஸோ இதில் ஏதாவது ரவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த டெபிடியோ ரொம்ப பிடிச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை விட நல்ல வீடியோ வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு இதோட நிறையா டீட்டெயில்ஸ் தரேன் தேங்க்யூ 